আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা ফেসবুক এবং ইউটিউব থেকে যারা দেখছো আজকের ভিডিও সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের লেসন আজকে আমরা ইংরেজি গ্রামারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্ট গ্রামারের সবচেয়ে মানে প্রাণ যাকে বলা হয় সেই টেন্স কে নিয়ে আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব এবং আমাদের কিন্তু টোটাল 12টা টেন্স আমাদের পড়তে হয় ইংরেজি গ্রামারে সো এই 12টা টেন্সের মধ্য থেকে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে টেন্স গুলো সেই টেন্স গুলো আমরা পড়ব সবগুলো টেন্স আমরা পড়ব না কারণ হচ্ছে তোমরা যত বেশি পড়বা সেখান থেকে তত বেশি কিন্তু তোমরা ভুলে যাবা আর যত কম পড়বা সেখান থেকে তত বেশি কিন্তু তোমরা মনে রাখতে পারবা সো যেই টেন্স গুলো আমাদের অপেক্ষাকৃত কম কাজে লাগে খুব বেশি ইংরেজিতে ব্যবহার হয় না ওই ধরনের টেন্স গুলো আমরা একটু স্কিপ করে যাব যেগুলো সব সময় আমাদের কাজে লাগে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় ওই টেন্স গুলো আমরা বেশি বেশি চর্চা করব বেশি বেশি সেগুলো মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে আমরা সহজেই কম করে ইংরেজিতে ভালো করতে পারবো তো ইংরেজিতে বারোটা টেন্সের মধ্যে অনলি পাঁচটা টেন্স খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এই পাঁচটা টেন্স ইংরেজি গ্রামারের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট জায়গা দখল করে আছে অর্থাৎ এই পাঁচটা টেন্স যদি তুমি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারো তাহলে কিন্তু ইংরেজি গ্রামারের নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু তোমার কমপ্লিট হয়ে যাবে এবং বাকি সাতটা টেন্স টোটাল সাতটা টেন্স মাত্র ফাইভ পার্সেন্ট জায়গা দখল করে আছে তার মানে সাতটা টেন্স বাদ দিয়ে তুমি যদি পাঁচটা টেন্সকে কমপ্লিট করো তাহলে তোমার নাইনটি পার্সেন্ট কমপ্লিট ইংরেজি লেখার ক্ষেত্রে বলার ক্ষেত্রে এবং কারো কথা ইংরেজিতে বোঝার ক্ষেত্রে তোমার কিন্তু এই অনলি পাঁচটা টেন্সই কিন্তু সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে বাকি সাতটা টেন্স যে আমরা যে একদম পড়বো না সেটা না জানার জন্য আমরা অবশ্যই পড়ব কিন্তু সবার প্রথমে আমরা আগে এই পাঁচটা টেন্সকে আমরা কমপ্লিট করব সো আজকের ভিডিও অবশ্যই তোমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে যাচ্ছে আশা করি অনেক ভালো কিছু তোমরা আজকের ভিডিওতে শিখতে পারবা সো আমি তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি স্কিপ না করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য লেটস গেট স্টার্টেড তো এই পাঁচটা টেন্সের মধ্যে প্রথমেই আমরা দেখব দ্য প্রেজেন্ট সিম্পল অর্থাৎ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইংরেজি গ্রামারের সিক্সটি পার্সেন্ট জায়গা কিন্তু দখল করে আছে এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স অর্থাৎ একটা মাত্র টেন্স যেটা সিক্সটি পার্সেন্ট এরিয়া কাভার করতেছে ইংরেজি গ্রামারের তুমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স সম্পর্কে তুমি ভালোভাবে জানো তার মানে সিক্সটি পার্সেন্ট তোমার কমপ্লিট সো সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং এই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো এই পাঁচটি টেন্স নিয়ে আজকের ভিডিওতে ডিটেলস আলোচনা করব প্রথমে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স গুলো কোন সিচুয়েশন আমরা ইউজ করব সেটা আমরা একটু দেখব এবং তারপরে প্রথমে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচারটা তোমরা হয়তো অনেকেই জানো সাবজেক্ট ভার্বের বেস ফর্ম বা অনেক সময় ভার্বের বেস ফর্ম না হলে ভার্বের সাথে এস বা ইয়েস যুক্ত হয় সেটা আমি একটু পরে বলবো তোমাদের এবং তারপরে হচ্ছে ভার্বের অবজেক্ট অথবা এক্সটেনশন অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং অবজেক্ট বা এক্সটেনশন এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনিফিনিট টেন্সের স্ট্রাকচার সো এই প্রেজেন্ট ইনিফিনিট টেন্স গুলো কোন সিচুয়েশন আমরা ইউজ করব অ্যাকশনস দ্যাট আর অলওয়েজ ট্রো এমন কিছু ঘটনা এমন কিছু সিচুয়েশন এমন কিছু কাজ যেগুলো বরাবরই সত্য গতকালকেও এই ঘটনাটা এইভাবে ঘটছে আজকেও ঘটতেছে এবং ভবিষ্যতেও এইভাবেই এই ঘটনাটা ঘটবে আশা করা যায় এরকম মানে বরাবরই সত্য সবসময় এই ধরনের ঘটনাগুলো সত্য হয়ে আসছে আমরা দেখে আসছি সো এরকম সিচুয়েশনে সেগুলো হবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যেমন হচ্ছে মোস্ট পিপিল প্রিফার টু শপ অনলাইন অধিকাংশ মানুষ এখন অনলাইনে শপিং করে তাহলে দেখো মোস্ট পিপিল হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট প্রিফার ভার্ব এখানে কিন্তু ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা ইউজ করা হয়েছে এবং এটা হচ্ছে পরেটা হচ্ছে এক্সটেনশন তাহলে সাবজেক্ট ভার্ভ বা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম এবং এক্সটেনশন তাহলে এখানে কিন্তু বোঝার বিষয়টা যেটা আছে যে তুমি দেখতেছ যে ইদানিং বর্তমান সময়ে তুমি অনলাইন থেকে শপিং করতেছে তোমার বন্ধুরা অনলাইন থেকে শপিং করতেছে তার মানে তুমি বলতে পারো যে এখন লোকজন মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনলাইনে শপিং করে তারা মার্কেটে কম যেতে চায় তাহলে এটা কিন্তু বর্তমান সিচুয়েশনে একটা সত্য ঘটনা হিসেবে দাঁড়াইছে যে মানুষ অনলাইনে শপিং করতে বেশি পছন্দ করে তাহলে আমরা কিভাবে বলবো যে মানুষ অনলাইনে এখন শপিং করে তুমি কোন একটা কাজ করো মানুষ কোন একটা কাজ করে কোন একটা জায়গায় যাই খাই ঘুমাই এরকম সিচুয়েশন আসো যাও এরকম যখন আমরা বলবো তখন কিন্তু সেগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে মানুষ এখন অনলাইনে বেশিরভাগ মানুষ শপিং করে যদি বলতাম শপিং করেছিল ফার্স্ট শপিং করবে ফিউচার শপিং করতেছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস কিন্তু শপিং করে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট খায় যায় আসো 
চালাও এগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্স তাহলে যে ঘটনাগুলো বরাবরই সত্য হিসেবে প্রতিমান হয় আমাদের সামনে যে এই ভাবে সিচুয়েশনটা ঘটে থাকে সাধারণত আমাদের নরমাল দৃষ্টিতে আমরা দেখে থাকি সেগুলো প্রেজেন্ট ইনফিনিটেন্স মানুষ অনলাইন থেকে শপিং করে দ্য সুপারমার্কেট ইজ বিজি অন স্যাটারডে শনিবারে সুপারমার্কেটটা বিজি থাকে কিভাবে বুঝলাম আগেও দেখছি শনিবারে সুপারমার্কেট বিজি থাকে এখনো সেটা আজকে শনিবার হয়তো বা এখনো দেখতেছি এটা বিজি তাহলে বলতে পারি যে ভবিষ্যতেও এটা বিজি থাকবে অর্থাৎ এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো অতীতেও সত্য ছিল বর্তমানে সত্য এবং ভবিষ্যতেও ওইভাবেই কাজটা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সো এইগুলো হচ্ছে প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স তাহলে এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে সাবজেক্ট দ্য সুপার মার্কেট ইস হচ্ছে আমাদের ভার্ভ এবং এগুলো হচ্ছে এক্সটেনশন সাবজেক্ট ভার্ভ এক্সটেনশন তাহলে এগুলো প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স এবং এটার সাথে তুমি অলওয়েজ ট্রো যেহেতু বলা হয়েছে এই সিচুয়েশনটা লক্ষ্য করো অলওয়েজ ট্রু সব সময় যেগুলো সত্য এগুলো থেকে এগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইন প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্সে ইউনিভার্সাল ট্রুথ যেটা চিরন্তন সত্য যেগুলো সেগুলোকে কিন্তু এগুলোর ভিতরে আমরা অন্তর্ভুক্ত করতে পারি যেমন হচ্ছে সূর্য পূর্ব দিকে উঠে অলওয়েজ ট্রু যাদের নিজের কোনো আলো নাই চাঁদ পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরে বা পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে দ্য আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান এগুলো কিন্তু চিরন্তন সত্য অলওয়েজ ট্রু চিরন্তন ইউনিভার্সাল ট্রুথ এগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্সের অন্তর্ভুক্ত হবে তারপরে হচ্ছে যে ট্রু ইন দ্য প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ে যে ঘটনাটা সত্য যেমন ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড হয়তো অতীতে তুমি আমার ভালো বন্ধু ছিল না বা তোমার সাথে পরিচয় ছিল না কিন্তু এখন এখনকার সিচুয়েশন অনুযায়ী তুমি আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তাহলে এটা বর্তমান সিচুয়েশনের উপরে নির্ভর করতেছে অতীতে কি ছিল বা ভবিষ্যতে কি থাকবে সেটা এখানে কিন্তু ইম্পর্টেন্ট না ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে বর্তমান সিচুয়েশনে কেমন বিষয়টা ট্রু ইন দ্য প্রেজেন্ট বর্তমান সময়ে সত্য সেটা হচ্ছে যে ইউ আর মাই বেস্ট ফ্রেন্ড তাহলে সাবজেক্ট ভার এবং এক্সটেনশন আই ক্যান্ট প্লে ফুটবল আমি ফুটবল খেলতে পারি না অতীতে খেলতে পারছি কিনা সেটা বিষয় না ভবিষ্যতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু আমি ফুটবল নর্মালি আমি খেলতে পারি না সো এটা হচ্ছে ট্রু ইন দ্য প্রেজেন্ট আই সাবজেক্ট ক্যান ফ্লে ভার্ভ এবং এটা হচ্ছে এক্সটেনশন বা অবজেক্ট এবং এরপরে যে সিচুয়েশনটা আসবে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বা সিম্পল প্রেজেন্টেন্সের জন্য প্রেজেন্ট রুটিন অ্যাকশনস অর হ্যাবিটস অর্থাৎ বর্তমান সময়ে রুটিন ধরে যে কাজগুলো তুমি করো নিয়মিত টাইম টু টাইম যে কাজগুলো করো সেটা কিন্তু এগুলো কিন্তু আবার অতীতেও হতে পারে যে অতীত সময়ে আমি এটা করতাম সেটা করতাম সেটা কিন্তু বর্তমান সিচুয়েশন যদি বোঝায় এবং সেটা তুমি যদি রেগুলার তুমি যদি করতে থাকো তাহলে রুটিন ওয়ার্কের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স কিন্তু হয় নেক্সট পয়েন্ট প্রেজেন্ট রুটিন অ্যাকশনস অর হ্যাবিটস অর্থাৎ বর্তমান সময়ে রুটিন ধরে আমরা যে কাজগুলো করি আমি নিয়মিত কোনো একটা কাজ করি রুটিন অনুযায়ী করি এরকম সিচুয়েশনে কিন্তু সেটা প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স হবে আবার রুটিনের কিন্তু অতীত সময়েও কিন্তু রুটিন ধরে আমরা কোনো কাজ করতে পারি যেমন অতীতে আমি রেগুলার এই কাজটা করতাম তাহলে সেটা কিন্তু অতীত বিষয় হবে কিন্তু বর্তমান সময় যদি বোঝায় যে রুটিন অনুযায়ী কোনো একটা কাজ করতেছি তাহলে সেগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স হবে এবং হ্যাবিটস যেগুলো অভ্যাস বোঝাবে সেগুলো কিন্তু প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স হবে ডু ইউ অলওয়েজ রিড নিউজ পেপার তুমি কি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ো কি না সেটা কিন্তু জানতে চাওয়া হয়েছে এখানে যে ডু ইউ অলওয়েজ রিড নিউজ পেপার অথবা এখানে প্রশ্ন না করে যদি সরাসরি বলা হইতো যে তুমি নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ো তাহলে সেটা কোন সময়কে বোঝানো হচ্ছে যে নিয়মিত তুমি সংবাদপত্র পড়ো এখন মানে এই সিচুয়েশনে এখন এখনকার সময়গুলোতে তুমি রেগুলার সংবাদপত্র পড়ো তাহলে সেগুলো প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স হবে আই নেভার সি হার ইন দ্য ক্লাস আমি কখনোই তাকে ক্লাসে দেখি নাই মানে এটা হচ্ছে তার একটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে ক্লাস না করা এই জন্য আমি তাকে দেখি নাই সো এটা কিন্তু তার একটা হ্যাবিট পরিণত হয়েছে অথবা তুমি এটাকে তুমি রুটিন ওয়ার্কেও তুমি এই সিচুয়েশনকে অন্তর্ভুক্ত করতে পারো যে কখনোই সে ক্লাসে আসে না এটা তার রুটিনের মধ্যেই নাই যে সে ক্লাস করবে অথবা তুমি হচ্ছে যে আমরা রুটিন ধরে সরাসরি একদম টাইম টু টাইম যে কাজগুলো করি আমি সাতটায় ঘুম থেকে উঠি আই গেট আপ অ্যাট সেভেন এ এম ইন দ্য মর্নিং তাহলে সাতটায় ঘুম থেকে উঠি সেটা কখন বোঝানো হচ্ছে নিশ্চয়ই বর্তমান সময়কে বোঝানো হচ্ছে যে আমি সাতটায় ঘুম থেকে উঠি তার মানে আমি আগেও সাতটায় ঘুম থেকে উঠছি আজকেও সাতটায় ঘুম থেকে উঠছি ভবিষ্যতেও সাতটায় ঘুম থেকে উঠবো সাতটায় ঘুম থেকে ওঠাটা আমার একটা অভ্যাস বা আমার একটা রুটিন ওয়ার্ক সো এই এরকম সিচুয়েশন গুলা প্রেজেন্ট ইন ইনফিনিটেন্স হয় আমি নিয়মিত স্কুলে যাই আমি বিকেলে হাঁটি এরকম 
আমাদের নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ডিরেকশনস যখন বোঝাবে ডিরেকশনস অর ইনস্ট্রাকশনস যখন বোঝাবে তখন কিন্তু সেগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে যেমন হচ্ছে মিক্স দা ফ্লোর এন্ড ওয়াটার টুগেদার মিক্স কিন্তু এখানে ভার্ব আর আমরা জানি যে অনেক সময় সাবজেক্ট ছাড়াও কিন্তু সেন্টেন্স হতে পারে ভার্ব থেকে কিন্তু সেন্টেন্স শুরু হতে পারে ডিরেকশন বা ইনস্ট্রাকশন বোঝানোর ক্ষেত্রে যে সলভ দা ম্যাথ তাহলে সলভ কিন্তু এখানে সলভ কিন্তু এখানে কিন্তু ভার্ব এখানে তো সাবজেক্ট নাই সো অনেক সময় থাকে না আমরা আমাদের ভার্ব হচ্ছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম আছে এখানে এবং বাকিগুলো এক্সটেনশন আছে যে ফ্লোর এবং ওয়াটারকে একসাথে মেশানোর কথা বলা হয়েছে মিক্স করার কথা বলা হয়েছে এটাই হচ্ছে আমাদের ভার্ব সো ডিরেকশন যেহেতু দেওয়া হচ্ছে বা ইনস্ট্রাকশন যেহেতু দেওয়া হচ্ছে যে এইভাবে কাজটা করো তাহলে সেটা কিন্তু প্রেজেন্ট ইন ইভিনিট টেন্স ওয়াক ডাউন টু দ্য কর্নার অ্যান্ড টেক এ লেফট অর্থাৎ হচ্ছে রাস্তার এক পাশ দিয়ে হেঁটে যাও এবং বা দিকে টার্ন করো তাহলে তুমি ওই জায়গাটাতে পৌঁছাইতে পারবা মানে হচ্ছে একটা ডিরেকশন দেওয়া হচ্ছে যে ওই জায়গাটাতে যাইতে গেলে তোমাকে এইভাবে যাইতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক ওয়াক ওয়াক ডাউন এবং ওয়াক ডাউন টু দ্য কর্নার অ্যান্ড টেক এ লেফট এবং টেকের পরে থেকে কিন্তু আর একটা সেন্টেন্স শুরু হয়েছে এটা ভার্ভ দিয়ে শুরু হয়েছে এবং এক্সটেনশন এখানে কিন্তু সাবজেক্ট নাই তাহলে ডিরেকশন এবং ইনস্ট্রাকশনের ক্ষেত্রে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা ইউজ করতে পারি রান অ্যাট ওয়ান্স এটাও কিন্তু আমাদের একটা হচ্ছে যে ইনস্ট্রাকশন সো এই এইভাবে কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সগুলো হয় সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সগুলো এই এই সিচুয়েশনগুলোতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা ইউজ করব এবং হচ্ছে আরেকটা বিষয় যেটা প্রথমে আমি বলতে চাইছিলাম তোমাদেরকে সেটা হচ্ছে যে সাবজেক্ট যদি হি সি ইট এবং কোন সিঙ্গুলার নাম হয় একক নামকে বোঝায় তাহলে কিন্তু ভার্বের সাথে এস অথবা ইয়েস যুক্ত হবে শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে অন্য কোনো টেন্সে কিন্তু এটা অ্যাপ্লাই করা যাবে না যেমন সি লাভস ফ্লাওয়ার তাহলে লাভের সাথে কিন্তু সাবজেক্ট সি লাভ ভার্ভ লাভের সাথে ইয়েস যুগ করে দিলাম এবং ফ্লাওয়ার হচ্ছে অবজেক্ট সি লাভস ফ্লাওয়ার এটা কেন করলাম কারণ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট যদি হি সি ইট হয় এবং হি সি ইটের ইট এবং যদি একটা মাত্র নাম কি বোঝায় এই চারটা জিনিস মনে রাখো হি সি ইট এবং একক নাম সিঙ্গুলার নেম কে বোঝায় তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেস বারো সাথে এস বাই এর যুগ হয় সি লাভস ফ্লাওয়ার অথবা আমরা বলতে পারি যে একক নাম রোজিনা লাভস ফ্লাওয়ার একটা নামকে বোঝানো হয়েছে হি যদি হয় ইট যেমন ইট লাভস ফ্লাওয়ার ইট হি সি ইট এবং একটা নাম বারো সাথে এস বাই এস শুধুমাত্র প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে তো আমরা আমাদের কিন্তু সিক্সটি পারসেন্ট কাভার হয়ে গেল ইংরেজি গ্রামারের টেন্স সম্পর্কিত যে বিষয়টাতে সিক্সটি পারসেন্ট কাভার হয়ে গেল এবং আমাদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ টেন্স যেটা টোয়েন্টি পারসেন্ট কাভার করে আসে ইংরেজি গ্রামারে সেটা হচ্ছে দ্য পাস্ট সিম্পল টেন্স অর্থাৎ খুব সাধারণভাবে অতীতে যে কাজটা আমি করেছিলাম একটু আগে আমি বলছি আমি করি এখন আমি করেছিলাম আমি খাই প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি খেয়েছিলাম পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি লিখি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমি লিখেছিলাম এরকমভাবে আমি খেলি আমি খেলেছিলাম আমি আসি আমি এসেছিলাম তুমি পছন্দ করো তুমি পছন্দ করেছিলে সো এইভাবে সো তুমি পছন্দ করো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট পছন্দ করেছিলাম পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এগুলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে এবং পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হওয়ার যে পয়েন্টগুলো সেগুলো হচ্ছে অ্যাকশনস স্পেসিফিক টাইম ইন দ্য পাস্ট অর্থাৎ কাজগুলো ঘটবে কখন ঘটবে একদম অতীতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অতীত সময়ে হবে কিন্তু সেই অতীত সময়টার মধ্য থেকে আবার উল্লেখ থাকবে যে অতীতের কোন সময়ে কাজটা সংগঠিত হয়েছিল যেমন আই ভিজিটেড গ্রেস লাস্ট সামার দেখো এখানে তোমার হচ্ছে লাস্ট সামার কিন্তু নির্দিষ্ট টাইম আমি গ্রেস ভিজিট করেছিলাম কখন ভিজিট করেছিলাম গত গ্রীষ্মকালে তাহলে এখানে কিন্তু অ্যাকশনস হচ্ছে ভিজিট করা এবং সেই ভিজিটটা কখন স্পেসিফিক টাইম একদম নির্দিষ্ট সময়ে অতীতকালে লাস্ট সামার গত গ্রীষ্মকালে সো অতীতকালের একটা নির্দিষ্ট সময় তাহলে আমরা জানি যে সিম্পল পাস্ট টেন্সের স্ট্রাকচার সাবজেক্ট ভার্ভের পাস্ট ফর্ম এবং অবজেক্ট বা এক্সটেনশন তাহলে আই সাবজেক্ট ভিজিটেড এটা হচ্ছে ভার্ভের পাস্ট ফর্ম এইগুলো হচ্ছে অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে এক্সটেনশন সো আই ভিজিটেড গ্রেস লাস্ট সামার সো এটা অনেক সময় কিন্তু এই যে অতীত নির্দেশক শব্দ এটা কিন্তু অনেক সময় নাও থাকতে পারে সবসময় যদি থাকবে এরকম না নর্মালি যদি বলা হইতো যে আই ভিজিটেড গ্রেস আমি গ্রেস পরিদর্শন করেছিলাম তাহলে অনেক সময় এটা কিন্তু প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে হয়ে যাবে আবার 
सिंपल पास्ट टेंस हो होते पारे किंतु जोखनी समायर उल्लेख थक बहुतीत समाय तो अपन निश्चित भावे शेटा पास्ट टेंस भी रिटेंस हो गए दैट्स इट आई केम होम इस्टर्डे गौतो कल के अमी बारी ते ऐशे चिला इस्टर्डे होच्छे उतीत निर्दिष्ट समाय गौतो कल सो आई केम भारवेर पास्ट ट्रामन रिस्क हो नरेट सीरीज समय जो घटना गुलो गुड़ बे शे घटना गुलो जो जो दी एमोन है जे एक टा घटना एक बार एक टा घटना कर से तार पर आर एक टा घटना कर से शे शब घटना के एक टा बोर एक टा बोनो ना करते अमर फास्ट माने सिंपल फास्ट टेंस यूज़ करो अर्थात सीरीज ऑफ इवेंट्स कौन समय सीरीज ऑफ इवेंट्स उतित समय सॉरी ब्रास्ट माय टीथ ता ताहले इटा वो होच्छ भार भार वेर फास्ट फ्रॉम अमी दाद ब्रश करे चलाम एंड एवं तार पर अमी की करे चलाम हेडेड भार वेर फास्ट फ्रॉम हेडेड ऑफ टू द ऑफिस तार पर अमी ऑफिस एक्की ऐसे लाम सु तीन टाइप कोटो ना इखने बनाना को रही सी तीन टाइप पास्टेज जब अमी घूमती को उठे चिलाम तार पर हमारे दांत ब्रश करे चिलाम तार पर हमें ऑफिसे गिए चिलाम सो तीन टा घटना सीरीज घटना सीरीज बनाना करा हुई से एवं उत्तीच छमर की निर्जिश करे बनाना करे सी एरो कोन घटना घोट सी लामा शते बा एरो कोन अमी करे चिलाम सो पास्ट इंडिफिनिटेंस � habitual or repeated actions অতীতের যে অভ্যাসগত কাজ habitual events অথবা হচ্ছে যে repeated action যেগুলো বারবার যেগুলো ঘটে তাহলে আমাদের যে লক্ষণীয় বিষয় যেটা হচ্ছে অভ্যাস এবং পুনরাবৃত্তিমূলক কাজ অতীত সময়ের অতীতকালে বারবার আমি প্রতিদিন এই কাজটা করতাম অথবা আমার কোন একটা কাজ অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল সো আমি সেটা বারবার করতাম এগুলো past indefinite tense হবে every morning प्रत्येक दिन शकाले, सो ये तो किंतु वर्तमान समयों होते पर तो, जब उन प्रत्येक दिन शकाले, हमी पुरते बोशी, प्रेजेंट इन फिनिश टेंस करूँ पुरते बोशी, एक बार ये तो ऐमों न होते पर है जब प्रत्येक दिन शकाले, हमी पुरते बोश तम, तार मने एक बार न पुरी नहीं, किंतु आगे, उतिते, प्रति दिन शकाले, हमी पुरते ब वाटर्ड प्लांट्स ताहुले वाटर्ड होच्छे भार भार वे फास्ट फ्रॉम वाटर्ड शी वाटर्ड प्लांट्स मतलब शेतर चरा का सिपानी दीतो एंड फेड हर डॉग एक्सटेंशन आवार एक अने भार तार कुकर के पुष्कर कुकर के खावाई तो ताहुले उतित समोए उतित काले किंतु ये टा होच्छे एक टा हैबिचुअल फैट हुए दराई से जे प्रति दिन शकले शेतार चारा का सेपानी दी तो एवं कुकुर के खावाई तो एक आस्था शे प्रति दिन ही करतो किंतु एक हम करेना एक हम जो दिशे करतो दाहले बोला हुई तो जे प्रति दिन शकले शे चारा का सेपानी दे एवं कुकुर के खावाई सो है तो तार कुकुर होना ही चारा का सोना ही के ए जनों शे एक आस्था बोला एक हम करेना किंतु � डिस्कस पास्ट स्टेट्स और कंडीशंस उतितेर कोनो घटना सॉरी उतितेर कोनो अवस्था जोखन बनाना करा है पास्ट स्टेट्स और कंडीशन उतित काले कोनो एक टा घटना बा कोनो एक टा सिचुएशन क्या मन चिलो अमी क्या मन चिला तुम ही क्या मन चिला कोनो एक टा पूरी बेश क्या मन चिलो शेटा बोल जाते पास्ट इन्फिनिटेंट पूरा हे एक्सटेंशन एवं ये अनेक समय भार मन होते टायर भार्वर फार्ष्ट फर्म मन होते क्योंकि ये बेसिकाली ये हे एजेक्टिव एखे सो हमें सबजेक्ट पाई भार्व पाई एक्सटेंशन सो ये क्योंकि भार्वर फार्ष्ट फर्म We were so tired yesterday. गोतोकल के आम्रा ओनेक विशि क्लाम तो चिलाम। भले गोतोकल के आम्रा क्या मन चिलाम। गोतोकल के आमदेर कंडीशन क्या मन चलो। वन अवस्था क्या मन चलो। स्टेट कून अवस्था ही गोतोकल के आम्रा चिलाम। शेरा किन्तु एक नंबर दानों हिसे सिंपल पास्टेंस। ताहोले इंग्लिशी ग्रामरे आम्रा 80 परसेंट आमदेर कवर क पास्ट इंडिफिनिट टेंस 20 परसेंट 80 परसेंट आमदर कवर होए गए लो ये दो इट टेंस किन्तु 80 परसेंट कवर करें फिर से एवं एक होना हम रख बो जे द फ्यूचर सिंपल टेंस 5 परसेंट ताहले देखो ये तो किन्तु 5 परसेंट होले गुन्ते टा ओने गुरुत्व बनो कारण चिंता करो जे छात्र टेंस मिला इंग्रजी फेस करवा फ्यूचर सीम्पल टेंसर कौन सीचुएशन प्रेडिक्शन 
প্রেডিকশন মানে হচ্ছে ভবিষ্যতে কোন একটা কাজ ঘটবে তার একটা ধারণা তুমি করতে পারো যে এরকম হতে পারে বা এরকম হবে তখন কিন্তু তোমাকে ফিউচার সিম্পল টেন্স ইউজ করতে হবে ইট উইল রেইন টুমোরো আবহাওয়া অধিদপ্তরের খবর থেকে তুমি জানতে পারছো কালকে বৃষ্টি হবে সো কালকে বৃষ্টি যে হবে হানড্রেড পার্সেন্ট শিওর কিন্তু নাই আল্লাহ চাইলে সেটা চেঞ্জ করে দিতে পারে বৃষ্টি নাও হতে পারে কিন্তু আমি প্রেডিকশন করতে পারি আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভারসাম্যতে আমরা আমি প্রেডিকশন করতে পারি যে বৃষ্টি হতে পারে বা বৃষ্টি হবে সো প্রেডিকশন করার ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার সিম্পল টেন্স আমরা ইউজ করবো এবং স্ট্রাকচার সাবজেক্ট উইল এবং এক্সটেনশন সরি সাবজেক্ট উইল এবং ভার্ভ তারপর এক্সটেনশন ইট সাবজেক্ট উইল অক্সিলিয়ারি ভার্ভ রেইন এটা হচ্ছে ভার্ভের বেস ফর্ম এবং এটা হচ্ছে এক্সটেনশন ইট উইল রেইন টু মোরো প্রেডিকশন প্রমিসেস প্রমিস যখন আমরা করব তখন সেটা ফিউচার সিম্পল টেন্সেই করতে হবে কারণ হচ্ছে আমরা এমন তো কখনো বলি না যে আমি প্রমিস মানে প্রমিস করার ক্ষেত্রে আমি এখনো মানে এরকম ভাবে কখনোই আমরা বলি না যে আমি প্রমিস করতেছি আমি এই কাজটা করেছিলাম আমি প্রমিস করতেছি আমি এই কাজটা করি আমি প্রমিস করতেছি যে আমি এই কাজটা করতেছি এরকম আমরা বলি না প্রমিস সবসময় ফিউচার টেন্সে ভবিষ্যৎ সময় হয় আমি প্রমিস করতেছি আমি তোমাকে এতগুলো টাকা আমি তোমাকে দেব মানে ভবিষ্যতে তো প্রমিস সবসময় কিন্তু ফিউচারে হয় আগামীতে যে কাজটা করবা সেটাই তুমি প্রমিস করতে পারবা যেটা করে আসছো সেটা প্রমিস করতে পারবো না তো প্রমিসগুলো সবসময় ফিউচার টেন্সে হয় আই উইল গেট টু দ্য অফিস এটা হচ্ছে সাবজেক্ট উইল অক্সিলিয়ারি ভার্ভ গেট হচ্ছে আমাদের প্রিন্সিপাল ভার্ভ এবং এই পুরাটা হচ্ছে এক্সটেনশন তাহলে আই উইল গেট টু দ্য অফিস টোয়েন্টি মিনিটস আর্লি মানে আমি কথা দিচ্ছি আমি বিশ মিনিট আগেই অফিস টাইমের বিশ মিনিট আগে আমি অফিসে থাকব এটা আমি কথা দিচ্ছি সো ফিউচার ইন্ডিকেট করা হচ্ছে অফার্স কোনো অফার তুমি যখন কাউকে করবা তখন কিন্তু সেটা ফিউচার টেন্সেই হতে হবে যেমন মাম উইল বি হ্যাপি উইল অক্সিলিয়ার ভার্ভ বি হচ্ছে কিন্তু এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ভ এবং হ্যাপি হচ্ছে অ্যাডজেকটিভ বা এখান থেকে শুরু করে তুমি এক্সটেনশন ধরতে পারো মাম উইল বি হ্যাপি টু হেল্প ইউ উইথ ইউর প্রজেক্ট সো আমরা চলে যাব পরের পয়েন্টে রিকোয়েস্ট রিকোয়েস্ট যখন বোঝাবে অনুরোধ যখন বোঝাবে তখন কিন্তু অনেক সময় আমরা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্সে কিন্তু আমরা অনুরোধ করে থাকি যেমন উইল ইউ পাস মি দ্য সল্ট তুমি কি লবণের বাটিটা আমার দিকে পাস করে দেবা সো উইল এখানে কিন্তু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হওয়ার কারণে কিন্তু উইলটা অক্সিলিয়ার সাবজেক্টের সামনে চলে আসছে নর্মালি এটা এখানে থাকার কথা ছিল ইউ উইল ফার্স মি দ্য সল্ট এখানে রিকোয়েস্ট করার ক্ষেত্রে আমরা ফিউচার ইন্ডিফিনিট টেন্স ইউজ করব এবং ইন্টারোগেটিভ করব উইল ইউ ফার্স মি দ্য সল্ট দ্যাটস ইট এরপরে হচ্ছে দ্য প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স একটু ক্রিটিক্যাল এখানে বোঝাটা একটু দূরভাবে ব্যাপার কিন্তু অসম্ভব কিছু না মনোযোগ দিলে তোমরাও বুঝতে পারবা খুব সুন্দরভাবে আনফিনিশড অ্যাকশনস স্টার্টেড ইন দ্য ফার্স্ট অর্থাৎ অতীতকালে যে ঘটনাটা ঘটছিল সেটা বর্তমান সময়ে কিন্তু সেই কাজটা শেষ হয় সেটা এখনও আনফিনিশড অবস্থায় আছে চলে যাওয়া এক্সাম্পলে আরও ক্লিয়ার হবে সেন্স যেমন হচ্ছে হি হ্যাজ বিন ইন হিজ নিউ পজিশন ফর টু উইকস তাহলে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ হ্যাজ এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম এবং তারপরে এক্সটেনশন হি হ্যাভ হ্যাজ থেকে আমরা হ্যাজ নিছি হি হ্যাজ বি হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব এটার ফার্স্ট পার্টিসিপল হচ্ছে বিন হি হ্যাজ বিন এই পুরাটা হচ্ছে এক্সটেনশন তাহলে দেখো হি হ্যাজ বিন ইন হিজ নিউ পজিশন ফর টু উইকস সে তার নতুন অবস্থানে আসছে দুই সপ্তাহ ধরে তাহলে ধরো একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সে অ্যাসিস্ট্যান্ট হ্যাড এ হেড টিচার হয়েছে সো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার থেকে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড টিচার সে হয়েছে এটা কিন্তু সে অলরেডি হয়ে গেছে অর্থাৎ যখন হয়েছে সেটা কিন্তু অতীত সময়ে কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু হয়ে গেছে কিন্তু কাজটা কিন্তু আনফিনিশড কিভাবে আনফিনিশড কারণ সে যে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়ে গেছে তার অবস্থান কিন্তু অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচারেই আছে সে কিন্তু এখনও অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়েছে আগে কিন্তু এখনও সে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার সো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হয়ে সে আবার অন্য কোন পদে যায় নাই এখন সে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার আছে সো অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার হওয়ার পরে এটা কিন্তু আনফিনিশড সো এরকম সিচুয়েশনে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তোমাকে ইউজ করতে হবে কমপ্লিটেড অ্যাকশনস এখানে দেখো আবার আনফিনিশড অ্যাকশন ছিল এখানে এখানে কিন্তু অ্যাকশন কমপ্লিট হয়ে গেছে তারপরে এটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কেন কারণ হচ্ছে রেলিভেন্স উইথ প্রেজেন্ট বর্তমানের সাথে এটার একটা রেলিভেন্স আছে অর্থাৎ এটার একটা সম্পর্ক আছে এটার একটা প্রভাব আছে কাজ হয়ে গেছে কিন্তু প্রভাব আছে 
যেমন হচ্ছে মাই ড্যাড হ্যাজ জাস্ট এন্টারড ইন টু দ্য হাউস আমরা প্রথমে এই স্ট্রাকচারটা খেয়াল লক্ষ্য করি মাই ড্যাড সাবজেক্ট হ্যাজ অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং এটা হচ্ছে ভি3 বা ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপল ফর্ম এটা এক্সটেনশন এখানে এটা বসছে জাস্ট এটা হচ্ছে একটা অ্যাডভার্ব সো এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স কিভাবে হলো দেখো মাই ড্যাড হ্যাজ জাস্ট এন্টারড ইন টু দ্য হাউস আমার বাবা এই মাত্র বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছে তাহলে বাড়ির ভিতরে কিন্তু প্রবেশ করছে প্রবেশ কিন্তু করে ফেলছে কাজটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে ফিনিশড কমপ্লিট অ্যাকশন ফিনিশড হয়ে গেছে তাহলে এটা কিন্তু অতীতকাল হয় নাই কেন হয় নাই কারণ বাড়ির ভিতরে যে প্রবেশ করছে সে বাড়ির ভিতরে আছে কারণ মাত্র প্রবেশ করছে সে বাড়ির ভিতরে আছে সো রিলিভেন্স বর্তমান সময়ের সাথে কিন্তু এটার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে কারণ সে বাড়ির ভিতরে আছে কখন এই বর্তমান সময়ে আছে এখনই আছে সে বাড়ির ভিতরে সো কাজ হয়ে গেছে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করছে ওই কাজটা প্রবেশ করাটা হয়ে গেছে কিন্তু বাড়ির ভিতরে আছে এই যে বর্তমানের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরি হলো তাহলে আমরা এটা যদি প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট টেন্সে ইউজ করি তাহলে আমরা বলবো আমার বাবা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে পাস্ট ইন্ডিফিনিট হলে আমরা বলবো আমার বাবা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছিল আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট সেটা আর ফিউচার যদি আমরা বলি ফিউচার সিম্পল ফিউচার টেন্স তাহলে আমরা বলবো আমার বাবা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবে আর প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স আমরা বলতেছি আমার বাবা বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করেছে বাংলা ক্রিয়ার সাথে কিন্তু সবগুলোর কিন্তু একটা আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা পার্থক্য আছে এরপরে হচ্ছে লাইফ ইভেন্টস অর এক্সপিরিয়েন্স এখানে এক্সপিরিয়েন্স কথাটা মনে রাখলে তোমরা খুব সহজেই ভালোভাবে বুঝতে পারবা অভিজ্ঞতা তুমি তোমার লাইফে কি অভিজ্ঞতা অর্জন করছো কোথা থেকে কোন অভিজ্ঞতা সঞ্চার করছো যেমন হচ্ছে দে হ্যাভ ট্রাভেলড এশিয়া তারা এশিয়া ট্রাভেল করছে পুরো এশিয়াটা তারা ঘুরে দেখছে তার মানে এশিয়ার যে জায়গাগুলো ভ্রমণ করছে ওই জায়গা সম্পর্কে তাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে ঠিক আছে যে এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে যে এই জায়গাটা এমন তাহলে এক্সপিরিয়েন্স যখন কোনো সিচুয়েশন সম্পর্কে তোমার হবে তাহলে সেই এক্সপিরিয়েন্স বোঝানোর ক্ষেত্রে সেখানে তোমাকে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে হবে অ্যাকশন সেট আন স্পেসিফিক টাইম ইন দ্য পাস্ট অতীতকালে ঘটনা ঘটছে কিন্তু সময়ের উল্লেখ নাই কখন ঘটনাটা ঘটছে তখন কিন্তু তুমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ইউজ করতে পারবা যেমন উই হ্যাভ ট্রাইড দ্যাট রেসিপি উই সাবজেক্ট হ্যাভ অবজলির ভাব ট্রাইড হচ্ছে ভার্বের ফার্স্ট প্রসেসিবল এক্সটেনশন তাহলে আমরা ওই রেসিপিটা আমরা ট্রাই করেছি রেসিপিটা ট্রাই করেছি সময়ের লোক নেই যদি এমন থাকতো যে গতকালকে আমরা রেসিপিটা ট্রাই করেছিলাম তাহলে ফার্স্ট ইন্ডিফিনিট টেন্স কিন্তু সময় নাই গতকালকে না কখন দুই ঘন্টা আগে নাকি সময়ের লোক নেই সো আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স করবো যে হ্যাঁ রেসিপিটা আমরা ট্রাই করছি বা এটা একটা তুমি এক্সপিরিয়েন্সও কিন্তু এখানে ধরতে পারো রেসিপিটা ট্রাই করছি মানে কি এটা কেমন এখন আমরা জানি এটা টেস্ট কেমন হয় আমরা জানি এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে এই খাবারটা কেমন এখন আমাদের সর্বশেষ যে টেন্স সম্পর্কে আমরা জানবো সেটা হচ্ছে দ্য প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স কন্টিনিউসের বিষয়টা হচ্ছে কন্টিনিউস শব্দের অর্থ হচ্ছে চলমান একটা কাজ রানিং চলছে আবার প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে এখন বর্তমানে মানে বর্তমানে চলছে প্রেজেন্ট বর্তমান কন্টিনিউস চলমান তার মানে এই মুহূর্তে কোন কাজগুলো চলছে কোন ঘটনাগুলো ঘটছে সেগুলো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আমি কথা বলার সময় যে ঘটনাগুলো ঘটছে যেমন হচ্ছে হ্যাপেনিং রাইট নাও একদম রাইট নাও এখন কোন ঘটনা ঘটছে এখন কিন্তু আমি তোমাদের সাথে কথা বলতেছি তোমরা আমার কথা শুনতেছ কখন এখন এই মুহূর্তে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউ স্টেন্স ইউ আর লিসেনিং টু মি সো দে আর প্লেইং ক্রিকেট তারা ক্রিকেট খেলতেছে তারা ক্রিকেট কখন খেলতেছে আমি যে তাদের সম্পর্কে বলতেছি তাদের সম্পর্কে এই যে এখন বলতেছি তাদের এই যে বলার সময় তারা এখন খেলতেছে সো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট এমিজার ভার্বের সাথে আইনজি এবং তারপর এক্সটেনশন সাবজেক্ট এমিজার ভার্বের সাথে আইনজি এক্সটেনশন দ্যাটস ইট অ্যাকশন দ্যাট আর নট পারমানেন্ট এমন একটা সিচুয়েশন যেখানে কোন একটা কাজ এই মুহূর্তেই ঘটতেছে এরকম না কিন্তু ঘটনাটা ঘটতেছে এবং এই ঘটনাটা আবার পারমানেন্ট না মানে সারা জীবন যেইভাবেই ঘটবে তাও না যেমন আই এম চেকিং দিস মেডিসিন ফর এ মান্থ এক মাস ধরে আমি এই মেডিসিনটা নিচ্ছি বা খাচ্ছি তাহলে এখন এই মুহূর্তে মেডিসিন খাচ্ছি তাও না কিন্তু এক মাস ধরে খাচ্ছি আবার এক মাস ধরে খাচ্ছি তার মানে যে ভবিষ্যতে খেতেই থাকবো এরকম সো এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স আই এম মানে আই এম আর বিষয়তে আইনজি এক্সটেনশন দ্যাটস ইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সের আরও দুইটা সিচুয়েশন তোমরা দেখবা সেটা হচ্ছে অ্যাকশনস দ্যাট উইল হ্যাপেন ইন দ্য ফিউচার অর্থাৎ ভবিষ্যতে একটা ঘটনা ঘটবে তাহলে তো সেটা ভবিষ্যৎ 
सिंपल फ्यूज सेटेंस है हमरा कुत्ते बारे किंतु ताना करे हमरा किसी सिचुएशन है हमरा शेटा के फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस ना करे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस करो कौन कौन शेटा जब हम देखो खूब और पश्चिम में इरमों देखो तो ना टक गोट में अमी कोई फिल्टर सी ये रोको मैंने कर बो किंतु ये टक कौन 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 पश्चिम में बितरा मैं कोरे फिल्म बोलता जे कोनो टाइम एनी टाइम मैं कोरे फिल्म सो ये रोको सिचुएशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अमादे करते हैं जब मन आई एम गोइंग टू ऑपन एन शॉप आई एम एक टक दुकान खोलते जाती आई � अम्म बोलते बात हो I will buy a car माने अमी एक टक गाड़ी कीन बो शेटा हो तो बेश पौरव होते बारे किन्तु going to buy a car माने खूब recently अमी कीने फिल्म बो so इटा के present continuous tense करा जाए future indefinite tense ना करे ये बोलो जो gradually changing जे कास्टा धीरे-धीरे change होच्छे change टा किन्तु जो खेर पौलो के किन्तु होच्छे ना बाद देखा जाच्छे ना change टा किंतु खूब धीरगति ते होच्छे, समूहीर व्यवधान है तुम्ही चेंज बुझते वार ना। ये रोकों में सिचुएशन प्रेजेंट कॉलेज में स्टेंस है। जब मन दस सिटी इस स्लोली बिकमिंग मोर इको फ्रेंडली, शहर टा धीरे-धीरे इको फ्रेंडली होच्छे, सो इट ग्रेजुअली चेंज होच्छे। द वर्ल्ड इस बिकमिंग वार्मर, पृथ्वी � प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो ये पास्ट टेंस इंग्लिशी ग्रामर इर मध्य 95 परसेंट जागा दखल करें से शुद्ध मात्रो ये पास्ट टेंस, हम लोग ऑल पॉप वो बेशी मने रख बो, खूब शाह जी मने रखते पर, सो प्रेजेंट का, सो ये टेंस गुलो, आमादेर बार बार प्रैक्टिस करते हबे, स्ट्रक्चर गुलो मने रखते हबे, एवं सिचुएशन � टेंस गुलो हाय, शेटा मधे मने रखते हवे। तो मधे समस्या को था हमारे जाना बा, अमी हेल्प करो, चश्ता करो तो मधे हेल्प करार, आर इरोकोम वीडियो तो मधे जिसे भालो लगे ता होले चैनल टा सब्सक्राइब करो, यूट्यूब थे के अब उनके फेसबुक थे के फॉलो करे रखो कारण खूब शीघ्र होई, तो मधे शायद देखा हवे नेक्स्ट 